வெல்கம் டு லிட்டில் பிரின்சஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் மீன் குழம்பும் தேங்காய் பால் சாதமும் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் அரை கிலோ குழம்பு மீன் எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு குழம்பு மிக்ஸ் ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஐம்பது கிராம் தேங்காய் இல்லை அரை மூடி தேங்காய் எடுத்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி வச்சுக்கலாம் ஒரு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி எடுத்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு நூற்றி கிராம் சின்ன வெங்காயம் எடுத்து அரைச்சி வச்சுக்கலாம் ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாத்தூள் எடுத்துக்கலாம் புளி குழம்பு மிளகாத்தூள் இல்லை மீன் குழம்பு மிளகாத்தூள்னே கிடைக்கும் குழம்பு மிளகாத்தூள் இல்லைன்னா வர மிளகாத்தூள் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் போட்டுக்கலாம் இரநூறு கிராம் தக்காளி எடுத்துக்கலாம் தக்காளியை நல்லா நைஸா அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ கால் லிட்டர் தண்ணியில புளிய நல்லா கரைச்சு விதை இல்லாம எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்பவே நிறைய தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டா குழம்பு திக்கா வராது அதனால எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு திக்கா இருந்துச்சுன்னா தேவையான அளவு தண்ணி அப்புறமா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த புளி கரைச்சி வச்சிருக்கிறதுல குழம்புக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் ஒன்னு ஒன்னா ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணியாச்சு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு உப்பு இல்ல காரம் பத்தலைன்னா தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ குழம்பு மிக்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு தாளிக்கிறதுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஐம்பது கிராம் சின்ன வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் பொடுசா நறுக்கின கொத்தமல்லி தலை எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தை ஹீட் பண்ணி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெந்தயம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிடலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு குழம்பு மிக்சரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை மூடி வச்சு கொதிக்க விட்டுடலாம் வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்க மீன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இத 5 to 10 minutes க்கு கவர் பண்ணி நல்லா কুক பண்ணிரலாம் இந்த ஸ்டேஜ்ல கொத்தமல்லி தழை ஆட் பண்ணி சிம்மர்ல வச்சிரலாம் ஒரு 5 minutes க்கு சிம்மர்ல வச்சோம்னா குழம்பு நல்லா திக்கா வரும் இப்போ மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ தேங்காய் பால் சாதம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் தேங்காய் பால் சாதத்துக்கு அரிசிய தண்ணியில வேக வைக்காம தேங்காய் பால்லயே வேக வைக்கணும் அதனால அரிசிய வேக வைக்கிறதுக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணுவோமோ அதுக்கு பதிலாக அந்த அளவுக்கு தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணணும் இப்போ அரை கிலோ அரிசி எடுத்துக்கலாம் சீரக சம்பா இல்ல பாஸ்மதி அரிசி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா பச்சை அரிசி யூஸ் பண்ணாலும் நல்லா இருக்கும் அரிசிய ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு தண்ணியில ஊற வச்சிடலாம் அரை மூடி தேங்காய் யூஸ் பண்ணி தொள்ளாயிரம் எம்எல் தேங்காய் பால் எடுத்துக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு ரெண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் எடுத்துக்கலாம் பிரியாணி இல இருந்தாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வாசமா இருக்கும் ஐம்பது கிராம் தக்காளி ஐம்பது கிராம் பொடுசா நறுக்கின வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பச்சை மிளகா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலை கொஞ்சம் புதினா தலை எடுத்துக்கலாம் இப்போ குக்கர்ல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் சூடா இருந்துச்சுன்னா ஒரு மாதிரி இலை கருப்பா மாறிடும் அதனால வெங்காயம் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பிரியாணி இலை ஆட் பண்ணிக்கலாம்
வெங்காயம் நல்லா பொண்ணுறமாக வதங்கினதுக்கு அப்புறம் புதினா தலை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் கொத்தமல்லி தலை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மசாலாவை நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் அரிசி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ குக்கர் மூடி போட்டு ஒரு விசில் இல்ல ரெண்டு விசிலுக்கு குக் பண்ணலாம் அதுக்கு மேல குக் பண்ணா சாதம் குழஞ்சு போயிடும் சாதம் கரெக்டா வேகிற அளவுக்கு குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தேங்காய் பால் சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு இத மீன் குழம்பு கூட வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்களும் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க உங்க ஃபீட்பேக்ஸ கமெண்ட்ல சொல்லுங்க மறக்காம சப்ஸ்